皆さん、ボーカルバカーということでやってまいりました、こちら築地、久しぶりに来ました、築地は初めてですかあ、这边是第一次。对台湾来说，竹地市场超级有名。来这边就一定要吃海鲜生鱼片什么。そうそうそうそう我都还没有逛过，他就已经搬迁了。僕今日五年ぶりかな来ましてびっくりした。何にもない。社长，我想要问竹地这一带对日本人来说是怎样的存在？你们会？まあ、やっぱり魚ですよね。日本全国から新鮮で高級な魚は全部こう築地に集まってくる。でも今はね豊洲に行ってしまいましたけどね。本当は別にね豊洲行かなくても良かったんじゃないかっていう説もある。もうここでも良かったんじゃないのっていう。まあいろいろあったんですよこれは。で何よりね僕ね今ちょっと泣きそう。僕がサラリーマンの時のオフィスここ朝日新聞。でも毎日ここ来てた俺。夜中の2時3時まで残業して、死ぬほど疲れて。<笑> 3時とか4時までね残業するともう空いてんのよね。じゃあもう飯食って帰りますかっつってみんなでもうくたくたでこうもう寿司つまんでもう帰ればいいのに。なんで僕築地めっちゃ詳しいですよ。こう後ろに毎日ご飯食べてたし、あとこの辺もね歴史も詳しいですから。今天我们就是要来竹地这边办日游、那就请社长帮我们导览啦。任せてください。歩いてるこの右側ね、今工事中の、これは築地場内、向こうは場外、場内場外、場外はまだある。場内はもう豊洲に引っ越し、もう五六年前ですよね。それまではこの場内も一般の人入ってオッケー、外国人も入ってオッケー。だからみんな普通に自由に入ってよかったから、すごい観光客にとっては楽しかったと思います。でここの場内を移動する時の手段でターレっていう。後ろに魚を運搬できるターレっていうバイクみたいなやつがあったんですけど、その外国人観光客がそれを勝手に運転してすごい問題になったんですよ。可以这样吗？危ない。可以吗？ダメダメダメダメなんですけど。でこの場内が豊洲移転したんですけど、ここの中にめちゃくちゃいっぱいネズミがいて、それが全部引っ越したっていう。あとあの場内入り口に落とし物のボードがあって、落とし物は拾った人が書いてくれるんですよ。でそのボードの内容がちょっと。変わってるというか、普通落とし物って例えばスマートフォンとかカメラとかお財布とか違う魚、イカとかスイカ、パスもイカとか書かれてるんで、でもそれがみんな面白い面白いって言って日本人はその看板落とし物ボードを見に行く。はい来ました場外。OK。什么好吃的吗？あのね、僕らみたいに毎日築地来る人はここで魚食べないね。親子丼とか美味しいです。親子丼とかラーメンとかね、結構ね、あの魚以外のもの食べますね。ああ、懐かしい。ああ、好香哦。築地で魚食うのは観光客ですよ。もうここで毎日食べてる人は親子丼とかラーメンとか、あとなんだろう、何でもありますよ本当に。ここのね、築地の海鮮はね、観光客の向けの価格なんで高。那这样会不会变成当地人就不来吃了？そうですね。因为它价格就变贵了。まあまあたまには食べるけど、あんま毎日は食べないかな。ああ懐かしい。ああこことトリフジもう毎日ここ食べてたのこのトリフジ。いやもうあのここ六年は七年ぶりに行きましたけど、後ろのトリフジさんね、もう毎日食べてましたね。超美味しいここの親子丼。もうバカみたいにうまい。あとテイクアウトお弁当もできるんで、ぜひ日本に来た際にお試しください。僕も大好きです。
it's safe to say No, they don't pick us up はい、えー、この築地の名前の由来なんですがここは本来海海でしたで江戸時代にここを埋め立てて築いた土地築いた土地なので築地というふうに名前が付けられましたここが埋め立てられたあのきっかけ17世紀半ばですね明暦の大火っていうすんごいでっかい火事もう江戸中が大火事に見舞われるような、まあ、火事がありましてお寺をねこっちにお引越ししなきゃいけないということでここを埋め立てたんですね江戸時代この辺は言ったらお寺寺社が多かった地域になります19世世紀あ20世紀かも1923年に関東大震災もう首都東京が壊滅するような大きい地震があってその後に、まあ、復興と同時にですねこちらに魚市場お魚市場ができたというふうに言われております。後ろの板取りはまあ一番行ったかな海鮮なんでねあんまり毎日は行かないんですけどお客さん来た時は必ずこの後ろのところに板取りにご紹介してましたうまいんだよねここ本当にちょっと高いんだけどねお客さんの接待とか、まあ、お昼ランチでねじゃあちょっと行きますかっていう時は板取り行ってましたお一番だと思いますよし、じゃあ、行ってきます。だ、う、し、ん、効いてる、カツオの風味すっごい効いてます。そして、後から、この皮に甘い。うん。卵の香りすっごい。もう、すごい芳醇な香りしますね。これは築地でしか食えん。久しぶりに食ったけど、やっぱめっちゃうまいな。うわ、幸せ。うん。超美味しい。絶対これはここでしか食えない。好，我现在手上拿着两份玉子烧呢，就是足地场外市场这边有非常多间的玉子烧，都蛮有名的，像是大定、晚武，还有后面的山场、场外市场这一条路上就齐聚了非常多间的玉子烧，然后有些就是你可以买这种单只的，从一百日元左右就非常的便宜，觉得还蛮不错，还蛮方便的这样，推荐给大家，不知道大家喜欢的是哪一间呢？
我现在在的位置是 s a n o k i a 它这一间店呢，有名的就是尾鱼烧。通常大家来日本很常见的就是鲷鱼烧嘛，里面包红豆馅的鲷鱼烧。但是因为竹地市场这边很有名的就是尾鱼，所以这一间它卖的就是尾鱼烧。那它一样里面就是有红豆馅、卡士达酱，很多口味可以选择。给大家看它长怎样，看。是是超可爱的，蛮推荐大家来的话可以吃一下的，赞。はい、ということで築地本願寺です。えー、本願寺といえば新蘭さんの浄土真宗。浄土真宗といえば他力本願、悪人小季節。つまり悪い人でもどんな悪人でも南無阿弥陀仏と唱えれば天国へ浄土に行けますよという、まあ、民衆に広く親しまれている、まあ、宗教でありますけどもこちら後ろの建物はですね1923年関東大震災で本堂が消失してから再建された非常にこう洋風な建物になってましてここはね結構普通のお寺とは違うんですね中にはカフェがあったりとかですね最近ホームページも充実してて他の仏門の宗徒の方もウェルカム訪日外国人もウェルカムということで。開かれたお寺となってるんで結構ねいろいろあの楽しめる施設たくさんありますんでぜひ見て来てみてください。其实它这边附近呢，新开了一间很欧夏类的咖啡厅，也就是我身后的这一间。我觉得这一间咖啡厅超推荐的是，它有早餐的 set 呢，叫做十八品的早餐，特色就在于说有十八道小菜。那它这十八道小菜呢，每一道都是取自于足地市场的店家，就我觉得超级推荐。其实我早上就已经先来这边吃过了，而且推荐大家如果想要来品尝这一道十八品的早餐的话，一定要先预约。你如果不预约的话，每天。天子限量一百多份，一下子就抢空了。推荐大家，如果来足地市场的话，可以早上先来这边吃他们的早餐哦。はいということで築地久しぶりに来ました。市場がなくなった築地、今後どう変化していくのか、楽しみですね。今天逛了竹地的场外市场，吃了很多好吃的东西。可以想象场内市场还在的时候有多么热闹。じゃあ次は豊洲行きますか。好、そうだ、我们下次就去丰州市场。我很想要看那个尾鱼解体秀。これね、これね。对、超想要看的。行きましょう。今天这一次影片就到这边结束啦。如果你喜欢这一支影片的话，记得帮这个影片按赞，还有订阅这个频道，还有开启小铃铛。哎、欸，米珠 shop 知道吗？卡，日本的各大珠宝品满载的，ぜひ米珠 shop check してみてください。那我们下次再见喽，拜拜。